Hola compañeros, os voy a dar unas pequeñas claves o una pequeña introducción a, al X-Wing Adiance para aprender a volar con el X-Wing Adiance Lo primero que tenéis que saber es que es un juego antiguo y como tal la cuestión de la configuración de teclas es muy suya no es a la moderna que puedes configurar todo se utiliza casi todo el teclado y el teclado no se puede reconfigurar las teclas son las que son Desventajas te las tienes que aprender por narices y además es que te las acabas aprendiendo. Ventaja, con el tiempo se quedan en la memoria porque siempre son las mismas, no las puedes cambiar, con lo cual yo todavía me acordaba de muchas teclas del teclado para qué servían. Eh, por otro lado, el joystick lo detecta el juego él solo y lo configura como le da la gana. Luego sí se pueden configurar los botones del joystick, eh, pero te va, a configurar, te va a detectar un sistema, un... Eh, periférico si tienes como en el caso del x55 cada uno de las partes del joystick se enchufa por separado son dos dispositivos diferentes solamente te va a detectar el stick de manera que no vas a tener control del throttle si vienen en, lo, en el mismo creo que sí que te lo detecta correctamente con el x52 por ejemplo de SciTech sí que lo detecta si lo tienes en diferentes dispositivos y quieres configurártelo para poder usar el throttle si tienes la suerte de que tu dispositivo sea SciTech o tenga un programa de configuración tan bueno como el de MadCats como el de SciTech puedes hacerlo yo me lo he hecho configurando en el throttle una, una activación por bandas por bandas de, de movimiento desde el 0 al 25% de aplicación me hace el efecto de pulsar y soltar la tecla retroceso, que es eh, potencia cero. Porque en este juego no recuerdo si cuando tienes el, el throttle unido al joystick y te lo detecta bien, puedes poner la potencia al nivel que quieras, de forma progresiva. Puedes ponerla en el 70%, en el 71%, eh, no lo recuerdo. Pero en cualquier caso hay cuatro configuraciones de energía de los motores de potencia que son las claves. 0, 33%, 66% y full. Eh, ¿Por qué es importante eso? Ahora os lo enseño en el juego. Porque a un tercio de la potencia es como más rápido vira la nave. Y eso en combate es muy importante saberlo. En combate estás todo el rato cambiando de un tercio de potencia a máxima potencia. Un tercio de potencia a máxima potencia. O, utilizando otra tecla, hacer un match de la velocidad que lleve tu objetivo. Ponerte a la misma velocidad que lleve tu objetivo. Eh... Con este programa configurador de SciTech se pueden configurar pulsaciones de teclas como si, y Windows las reconoce como si pulsases la tecla del teclado, lo cual me ha permitido configurarme eh, palanquitas para pulsaciones de botones que sí que me están funcionando en el juego. Pero ojo, ni con este sistema funcionan todas. Es un poco quisquilloso el juego, pero he conseguido lo básico. Entre el propio configurador del juego que me ha, permitido, me ha detectado botones del joystick importantes... Y, y este programa me he conseguido poner las teclas que necesitaba, las, los botones que necesitaba en el joystick. Que ahora veremos cuáles son los más importantes, porque muchos vamos a tener que tirar de teclado. Aquí tengo una pequeña guía que se ve fatal de las teclas que se utilizan. No están todas, o sea que es que ahora nos asomamos en el juego para que veáis todas las opciones que hay. Desde las de... En las de la propulsión, un tercio, dos tercios, full y, y cero. ¿Dónde está? Aquí está el enter, es el match target speed, que es ponerte a la velocidad de tu objetivo. La V es para abrir y cerrar las, las alas de, los, de las alas X. Ay, es que hay un montón, no, no vamos a verlas todas porque esto es un rollo. Pero bueno, básicamente es que hay cosas que ahora os explico mejor de in situ. Vamos a ver las cosas de fuera. Entonces, ¿qué más tenemos que ver de fuera? Para convertir el juego en español. Aquí tengo la carpeta instalada por el Steam del X-Wing Alliance. Hay que coger de los discos. Aquí tengo el disco. El contenido de la carpeta Wave. Hay que pasarlo a la carpeta Wave de aquí. Pero copiando... Aquí tengo la Wave original, copiando la configuración de mayúsculas y minúsculas, sobre todo de las carpetas. Hay unas carpetas aquí que son front-end 
y Mission Boys que tienen a su vez carpetitas dentro con las diferentes misiones y hay que ponerlo con las configuraciones de primera mayúscula y resto en minúsculas como está aquí. Luego los archivos vienen igual en mayúsculas en los dos lados y la extensión da igual que estén mayúsculas o minúsculas. Pero hay que respetar un poco eso para que lo detecte bien el juego. Por alguna razón no lo detecta bien si cambian las mayúsculas y las minúsculas. Y luego está la carpeta Movies que tiene las, las peliculillas introductorias o de finales de misión, etc. Para ponerlas en español también hay que coger del disco 1 el contenido de la carpeta Movies y meterlo ahí. Y luego dentro de la carpeta Alliance, otra carpeta que, que se llama Movies, esto también para adentro. Y copiar también la configuración de mayúsculas y minúsculas que tenga la carpeta Movies original, que está aquí. Que como veis tiene primera mayúscula y luego minúsculas. Y luego del disco 2 no viene la carpeta Alliance, pero sí hay otra carpeta Movies que también hay que copiar el contenido aquí. Y con eso ya tenéis el juego en español. No, nos falta una. Nos falta una que es la xwa.tab, que esta cuando está en inglés no está este archivo. Este se copia directamente en el raíz del X-Wing Alliance. Y este también viene, creo que aquí en el... En algún rincón de los discos viene este archivo. Es cuestión de buscarlo, ahora no me voy a poner a buscarlo, pero en algún rincón estará por ahí. El X-Wing Alliance se hace una búsqueda y lo encuentras. Y lo pasas al, al raíz de la instalación que te haga el, el Steam. Y con eso ya tenemos el juego en español. Luego, para usar el track IR, entonces, para activar el track IR, iniciamos track IR. Ahí está. Interesa la configuración One One, la plana, que transmite el movimiento de cabeza con con una relación de 1-1, o sea, el movimiento real de la cabeza. Ahora a lo mejor tenemos que salir del juego y reajustarlo si se cambia solo, que a veces ocurre. Luego está el Mouse Emulation, que viene con el propio Track IR. Ahí está. Da lo mismo en un... sacarlo con uno que con otro, con un acceso directo que con otro. Y esto imita, lo que hace es que puedas manejar con el track IR el puntero del ratón. Eh, vamos a ver si ya esto para no hacerlo lo ha cambiado y lo ha puesto en default, como veis. Lo ponemos en one one. Eh, eso es. Iniciamos aquí y ahora ya el movimiento del ratón debería ser más lento, más tranquilito. Y vamos al juego. Bueno, ahora sí que sé que se me está viendo. Hemos salido de la base. Eso es. Vale, todo puesto. Bueno, os digo, con el track IR así, si le doy al botón de bloqueo de desplazamiento, me lo activa en el juego, porque activa la vista con el ratón. Si yo muevo el ratón, puedo darme la vuelta, ver al robot que tenemos aquí de copiloto, a MK. Se llama MK. Y podemos mirar a nuestro alrededor. Pues si dejamos la vista en el centro, la centramos, yo con el track IR puedo mirar. No tengo mucho rango, pero por lo menos no se va mucho de varas. Como veis ahí, ya solamente con esto que he hecho, mirando al centro, ya se me ha ido de varas. Ahí, pegando un pequeño respingo con la cabeza rápido, puedo moverlo. O siempre tengo el botón configurado para centrarme la vista. Y eso me permite un rango escaso de movimiento de cabeza no puedo mirar hacia atrás o tengo que girar mucho y no podría llegar a mirar hacia atrás pero si los movimientos no los hago muy bruscos fijaos que me mantiene puedo mirar a mi alrededor y si en algún momento hago un movimiento brusco que me descentra mucho la vista como este que he hecho que me la ha llevado atrás y si la centro, fijaos donde estoy mirando pues la centro con el botón y tiramillas en combate voy a necesitar sobre todo mirar pues más o menos hasta ahí, hasta ahí, para seguir naves con la vista. Para el combate me vale. Y si en algún momento quiero ver una estación, vamos a dar la vuelta. Quiero ver una estación espacial que tenga, que vaya a aparecer por mi lateral, 
puedo o girar mucho la cabeza, como veis, sin no tener la vista en el monitor, o puedo eh, dar un golpe de cabeza hacia allá, hacer un web. Y como veis, ya tengo la vista centrada, pero me, ha, me la ha movido. O sea que tiene su ventaja, se puede utilizar, porque si yo quiero ir haciendo un trayecto mirando al lateral, puedo mantener la vista así cuando la quiera volver a llevar al centro, o pulso el botón, o, o pego otro respingo de cabeza hacia allá, que como veis me la centra. Es que es como si tuviésemos una cabeza de cabezudo, y hiciésemos así, ¡Uf! y la cabeza hiciese plonk, y, la, y con la inercia la moviésemos nosotros. Que te pierdes mucho, le das al botón y te la centra, y ya está. Y lo dicho, puedo hacer esto para mirar con detenimiento la base familiar a Jamín y luego darle al botón y vuelvo a mirar a Adela. Vamos a ver eh, qué necesitáis para controlar esta nave. Ahora mismo, donde la cámara, que la voy a desactivar, creo que era con el Alt F6. Sí. Eh, tenemos eh, ese círculo que es el radar. Y en la parte izquierda tenemos otro círculo sin mirar que también es el radar. Os tenéis que imaginar, ahora que lo habéis visto, vuelvo a poner la cámara, que son dos, la, la simbolización de dos hemisferas, la delantera en la izquierda y la trasera en, en la derecha. Entonces los puntitos que vemos son naves que el radar ha detectado y que están en la escena. Con la M podemos pasar al mapa y con el espacio ponerlo así y ver... acercarnos, alejarnos, no recuerdo cuál es la tecla de alejarse, recuerdo que con el gatillo me, me acerco y aquí si nos acercamos lo suficiente incluso vemos nuestra nave por arriba, por abajo, las dos torretas y podemos ver dónde están las demás naves, cómo se van acercando, quién aparece en escena, en el mapa. Eh, bueno, pues como decía, si con las teclas del de, de radar yo selecciono, por ejemplo, la base de mí, me sale en el radar que está en el límite eh, periférico por la derecha, eso significa que en la hemisfera que tengo delante estaría a mi derecha y efectivamente ahí está la base de mí. Si yo giro hacia allá, pasa de aparecer en mi en mi hemisfera delantera a aparecer en el borde de mi hemisfera trasera y aparece en el radar de la derecha como veis ahí entre corchetitos aparece la que tengo seleccionada si voy cambiando de, de elementos van cambiando los corchetes que me señalan cuál es cada cual centramos vista eh, en los laterales de los radares veis que hay unas eh, barras, una marcada como L, otra marcada como E y a la derecha hay una que debería estar marcada como M. Unas son los motores, otras son el, el blindaje, los, las pantallas deflectoras y otros son los láseres y es la energía que derivamos a la recarga de esas unidades. En el caso del motor, si la ponemos toda en el motor, lo que hace es tener más potencia el motor y podemos ir a más velocidad. En el caso de pasar energía con controles que tengo yo pasados, en este caso al joystick, con las teclas que creo que son F9, F10, eh, podemos aumentar la energía que derivamos a los láseres y cuando disparemos, en la parte central abajo, si veis en el HUD, tenemos en la parte superior dos barritas, una azul y una roja. Las rojas son los láseres. Si yo disparo, se van gastando. Si lo disparo muy seguido y se gasta todo, vamos a hacerlo. De hecho, voy a poner solamente el láser delantero. Deja de disparar, se va recargando a menor velocidad y cuando recarga, y si lo dejo, como tengo toda la energía derivada, se irá recargando, como veis, relativamente rápido. Si yo le le cambio la composición de energía y se la quito toda se va descargando y se me descarga también el azul que por cierto son los son los cañones de iones los cañones de iones vamos a recargar ah, perdón los cañones de iones succionan o neutralizan la energía de la nave a la que se la, a la que les disparas. Se comen las pantallas deflectoras 
y cuando ya se han comido los pantallas deflectoras le quitas la energía del sistema y si le quitas toda la energía la nave ya ni se puede mover se queda inutilizada con los láseres causas daño destruyes con los cañones de iones cuando la nave se queda en el sin en las pantallas deflectoras con el casco al aire si le das al casco no lo dañas le quitas la energía a la nave pero no la dañas para ver cómo funcionan las pantallas deflectoras vamos a acercarnos peligrosamente a la base Zamin y a rozar contra ella para deteriorar nuestros escudos bueno, todo esto con el joystick manejas hacia dónde quieres que vaya la nave y con el twist lo que hago es alabear que en este caso alabear, como estamos en el espacio no sirve para virar yo puedo virar directamente así sirve para a conveniencia para pasar por sitios por los que necesites estar en una determinada posición para no colisionar como por ejemplo por aquí Entonces, ahora tenemos 194 y 194 de escudos delanteros y traseros. Con la tecla S yo puedo seleccionar que me ponga toda la energía de los escudos en la parte trasera y si pierdo más escudos, abajo me mantendrá un 200% e iremos perdiendo la parte de delante, arriba en este caso, pero es la parte delantera de los escudos. Los puedo poner todos en la parte delantera o los puedo poner centrados, de la, igual delante y detrás. Que ahora no se han equilibrado pero por lo menos se van a ir gastando a la vez por delante y por detrás. Si quiero recargarlos, tengo que derivar energía a la recarga de, de los escudos y como veis irá subiendo el porcentaje, pero eso te hace perder tiempo. Bueno, vamos con el radar. El radar detecta todas las naves que entran en escena. Tiene un montón de teclas porque hace falta un montón de teclas para, para según lo que quieras seleccionar para poder acceder a ello de forma rápida. Con la Y y con la T del teclado vamos pasando hacia adelante y hacia atrás por todos los elementos que hay detectados en el radar. Eso viene muy bien ponerse teclas en el joystick. Eh, Otra que viene muy bien tener en el joystick, pues la tecla que hace que se te seleccione en el radar, que te da información sobre el elemento que tienes, eh, aquel elemento al que estás apuntando, como por ejemplo, ahora mismo es ese container, pero quiero apuntar a la base también, pues ahí yo tengo la base también. Esa tecla también tiene, viene muy bien tenerla configurada en el joystick. Eh, hay otras teclas interesantes para tener configuradas en el joystick, como son la E y la R. Una es, no recuerdo cuál, la verdad, una es cuál es el caza enemigo más cercano, te lo selecciona. Y otra es, ¿cuál es el caza enemigo más cercano que me está apuntando a mí? La tecla U es seleccionar la última nave que haya entrado en escena. La tecla I es seleccionar el misil que nos hayan enviado de, o rotar por los misiles que nos, haya, que nos estén lanzando, que estén viniendo hacia nosotros, misiles guiados. Eso viene muy bien porque en este caso las torretas las podemos poner en modo defensivo y todo lo que tengamos seleccionado en el radar le van a disparar. Entonces, para librarte de, de cuando te lanzan misiles, viene muy bien, aparte de hacer maniobras evasivas de vuelo, poner las torretas en modo defensivo e ir dándole a la tecla I para que vaya seleccionando los misiles que nos han lanzado y los vaya eliminando. Las torretas, con la letra G, pasamos a la posición de una de las torretas. Estas, su sistema de recarga va aparte del de la nave. Es decir, si te quedas sin nada de energía en los láseres, solamente pierdes el láser delantero, pero las torretas pueden seguir disparando. Si le damos otra vez a la G, pasamos a la otra torreta que tenemos en la parte ventral de la nave, en la parte de abajo de la nave. Y si le volvemos a dar a la G, volvemos a la cabina. Por cierto, tengo desactivado ahora el traquier. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Volviendo al HUD, en la parte de abajo tenemos evidentemente lo que tenemos seleccionado en el radar, que si os fijáis nos da unas cuantas indicaciones. Escudo al 100%, arriba a la izquierda, casco al 100%, energía de los sistemas al 100% y la distancia a la que estamos de ese elemento. Y en la parte superior de ese recuadro, 
tenemos el nombre de la, de la unidad y, y según colores a qué bando pertenece. Nosotros somos el amarillo, pues somos civiles. Eh, los, el imperio sale en rojo y los rebeldes en verde. A los lados, abajo, en el HUD, tenemos pantallas en las que podemos variar entre objetivos de la misión, mensajes de radio, valoración de daños de la nave, lista de naves enemigas y alguna cosa más. Órdenes de vuelo a quién van derivadas las órdenes de vuelo que das. Eh, lo más recomendable es tener los mensajes de radio, porque aquí además van apareciendo las naves que el, el radar detecta y aparecen en escena, te las va poniendo aquí. Y en el otro, a mí me gusta tener los objetivos de la misión, que conviene siempre tener en, a la vista, porque primero porque pueden variar en mitad de una misión y segundo para ver cuándo cuán, has completado ya la misión y te puedes pirar del sitio. Eh, en el HUD, la parte central arriba, tenemos a la izquierda la velocidad y la potencia de, de throttle que tenemos aplicada. En medio, si tenemos cohetes, el número de cohetes que tenemos. Y a la derecha, no recuerdo qué es ese día. Creo que son contramedidas, porque podemos lanzar contramedidas. Con la C, puede ser? Sí. Si nos lanzan cohetes. A la derecha tenemos el nombre de nuestra nave, CR, CCRT OTANA, y el tiempo de la misión. Todos estos elementos del HUD se pueden quitar. Con las teclas de Insert, Suprimir, eh, Inicio, Fin, y Avance Página y Retroceso Página, podemos, según las posiciones en las que esté, podemos ir quitando elementos y dejar la cabina a pelo sin, sin ningún HUD o volver a conectar los que nos dé la gana, los que queramos poner. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, vamos a echar un vistazo a las teclas que hay porque son un montón y esto conviene echarle un vistazo. En las opciones de control, si cogemos configurar botones del joystick y cogemos cualquier botón, aquí nos sale la lista de, de las teclas del juego. Como veis, es que hay que ir mirándoselas una a una porque es que todo, todo el santo teclado, incluyendo con teclas de Alt, con teclas con Shifts, eh, hay un huevo, un huevo, pero es que te las acabas, te acabas aprendiendo por lo menos las que necesitas y ahí ya depende de cada modo de vuelo de cada uno, pero vamos que echarle un vistazo con los movimientos de cabeza muevo el ratón porque desde órdenes a los a, a tus compañeros de vuelo cubridme, atacar al que estoy atacando, atacar al que tengo seleccionado, eh, hay un montón de opciones. Y no sé si me queda algo que decir, o ya hemos dicho lo básico, para a partir de ahí ya empezar a jugar, y según vas jugando y vas necesitando, vas mirando las teclas, metiéndote en el menú que acabo de meterme yo para ver qué teclas hacen qué, o si hay alguna que puedes necesitar que no supieses que existiese, pues le echas un vistazo, te lo lees y, y a partir de ahí es ir jugando misiones y, y, y si te gusta el entorno vas a ir aprendiendo del teclado sin problema ninguno. Bueno, voy a cambiar la configuración del joystick que no sé por qué de vez en cuando me la, me, me la invierte, no tengo ni idea de por qué y voy a echar una misioncita a ver qué tal se me da. Este es un juego difícil. Este es un juego en el que teniéndolo en modo fácil, que lo tuve que cambiar el otro día porque si no es que no tienes tiempo de nada, el tiempo es esencial y hay veces que es una locura, vas detrás de los bombarderos a cargártelos para que no se carguen la base que estás defendiendo o el convoy que estás defendiendo, entre medias todo lleno de detalles dando vueltas a tu alrededor, cambiando las configuraciones de la torreta de defensivo a modo delantero para cuando quieres machacar un objetivo, para cuando quieres que las torretas no estén sin hacer nada, sino que estén disparando a quien te ataca. Uf. Todo eso se va desarrollando a medida que vas practicando. Pero eso, con las texturas que han puesto los chicos del X-Win Alliance of Great, y siendo como es el juego, merece mucho la pena darle la oportunidad y tratar de, de familiarizarse con él, porque se disfrutan muchísimo. Otro par de cositas que me he dejado en el tintero. No he dicho, aunque es bastante evidente, 
que el, a la derecha, en el, en el hood superior izquierda, perdón, eh, al, debajo del radar está el esquema de las pantallas deflectoras, de delantera, trasera y cómo las tenemos configuradas. Eh, otra cosa, cuando tienes un, un elemento seleccionado en el, en el radar y en la parte central abajo del hood te sale el elemento, Hemos visto lo que era el ESC, que son los escudos, el casco, todo lo que está al 100%, los sistemas, la distancia, pero no hemos visto los dos mensajitos que hay debajo de esos. Bueno, el mensajito de la derecha que dice ahora mismo casco, es, si os fijáis, en el, en el esquemita de la base azamín que sale en el radar, hay un, hay un cuadradito verde. Eso es que tenemos un seleccionador de los diferentes elementos de la nave que tengamos seleccionada y se puede cambiar. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que en un momento dado, por ejemplo, apuntando a un destructor imperial, queramos eh, cargarnos los generadores de escudo y entonces a la hora de lanzar torpedos de protones tenemos que seleccionar a qué parte de la, de la nave, porque son naves inmensas, se lo enviamos y eso tiene sus teclas con las que vas variando casco, el puente ahora y si os fijáis el cuadradito verde va variando de posición eh, plataforma de atraque, plataforma de atraque casco y si señalas en un destructor te va señalando los generadores de escudo, los cañones de los turbolásers los y puedes seleccionar a dónde quieres enviar tu misil y, o ver simplemente los elementos que hay y luego eh, en los contenedores, por ejemplo, si os fijáis, abajo a la izquierda pone desconocido. Eso es porque no sabemos la carga que tiene ese contenedor. Eso nos dice qué contiene, sobre todo en los contenedores. En las naves no nos va a decir nada ahí, pero, pero en los contenedores nos puede decir qué contiene. Para ver qué contiene, no hay ninguno fuera de la base. Bueno, pues nos acercamos a esos. Si nos acercamos... A una cierta distancia lo que haces es reconocerlo y entonces te aparece ahí de, de lo que está lleno ese contenido. Vamos a ver si nos lo hace. No hay carga en ese. Pasamos a otro que esté cercano. No hay carga, no hay carga. Estos contenedores están todos vacíos, pero yo estoy a una distancia a la que me reconoce que no hay carga y si tú estuviesen cargados de algo me lo diría. Bien, con eso hemos visto la parte central del HUD. En la parte superior las dos barritas que son el láser de los cañones de iones y el láser, eh, los recargados que están, el, el element, los elementos que tengamos seleccionados, toda la información que nos da sobre ellos, a un lado y otro, en los hoods laterales, mensajes de radio, ahí está, mirad, me, eh, ahí me dice que he ido inspeccionando los diferentes contenedores en los mensajes de radio aparece ese tipo de información esto que tengo seleccionado ahora es una baliza de hipervelocidad cuando queremos ir a un sitio en el juego en vez de meter las coordenadas de hipervelocidad en el ordenador lo que hace es aparecer una baliza digamos que virtual que en este caso está ahí para localizar un elemento que os voy diciendo las cosas en desorden porque es que esto es mucha información para ir hacia un elemento lo tengo que poner en, en mi radar en la parte delantera en el centro con lo cual en la, mi esfera que es mi, mi radar delantero que es el círculo de la izquierda arriba en el HUD eh, superior izquierdo eh, tengo que colocar el objeto que tengo seleccionado que aparece entre corchetes ahora mismo sé que lo tengo delante pero abajo tengo que colocarlo ahí, en el centro, entonces tengo que llevarlo primero, en la, la vista siempre primero a los radares y luego cuando ya lo tienes cerca del centro, derivas la vista al, a la cabina virtual para localizar el objeto que ya aparece como veis allí delante y ya te puedes dirigir a él. Si ahora selecciono la base hacia mí y quito mi cámara, Veréis que aparece en la parte central de mi hemisfera posterior, con lo cual quiere decir que me estoy alejando de ello. Si quiero ir hacia allá, doy la vuelta hasta colocarlo en el radar izquierdo 
en la parte central. Vale, eh, si voy a máxima velocidad, a máxima potencia, otra cosa que os quería decir, los giros los hace relativamente rápido, pero no tan rápidos como para ser efectivos en un combate a corta distancia. Entonces conviene saber que la, la potencia que nos proporciona el mayor, el, la mayor velocidad de giro es un tercio de la potencia. Con esto, como veis, giro a toda pastilla. Si doy potencia cero a los motores, la nave se para y la velocidad de giro es escasísima. A un tercio, fijaos a qué velocidad giro. Giro o cambio de, cambio de rumbo, vaya, me muevo hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Eh, a dos tercios de la potencia es menor, aunque es mayor que cuando la nave está parada. Y a toda potencia... También es mayor que cuando la nave está parada, pero no es ni mucho menos la misma velocidad que cuando voy a un tercio, que mirad lo rápido que puedo virar esto para, para meter en la retícula una nave enemiga y dispararle. Es esencial esa potencia de un tercio del throttle. Por eso lo tengo separado en las cuatro banditas en, en la configuración de mi throttle. Eh, para, se, para rotar en el radar entre las diferentes balizas de hipervelocidad está la tecla N. Siempre que tengamos varias que puede ocurrir que una nos lleve a la base y otra nos lleve, estemos en un punto intermedio y nos lleve al escenario de, de la acción. Pues para rotar entre las balizas la tecla N. Con la tecla M nos vamos al mapa como hemos visto antes y salimos de él. La tecla A significa seleccionar en el radar a la nave que esté apuntando a la nave que tengo previamente seleccionada en el radar. Eh, la tecla P selecciona en el radar las, la nave más próxima que sea una nave jugada por un jugador. Players. Eh, la nave de un player. Vale. Eh, con la O es rotar entre las naves objetivo de la misión. ¿Qué más teclas? Si es que hay un montón, hay un montón. La H es para si confirmas con el espacio, repetir la misión. La Q es para si confirmas con el espacio, terminar la misión. Eh... La L no me acuerdo. La B es para los tractor beams. Tu nave no tiene sistema de tractor beam, de rayo tractor. Pero si la tuviese se activa con la B. La V es para abrir y cerrar los S-Foils, las, las, las alas de los ala X. La C es la entrada de lanzar contramedidas. La X es la de poner las torretas en modo defensivo y disparar cuando disparo solo con el láser delantero. O cambiar a enlazar el disparo de las torretas y el delantero. Como veis, a veces dispara la torreta superior, a veces la inferior junto con mi láser central de la nave. La W es cambiar eh, al, otro, al otro tipo de cañones que tenemos, en este caso los cañones de iones. Hay naves que tienen dos tipos de cañones y hay naves que solo tienen un tipo de cañón. Estoy pensando por si se me ocurren más cosas que contaros, pero casi va a ser mejor empezar una misión y si acaso surge algo, decíroslo porque lo dicho, son muchas teclas. Las teclas F5, F6 y F7 son slots vacíos que con el mayúscula, si yo selecciono un, un elemento, la base Zamin, y le doy a Shift F5, me la deja marcada en el slot del F5. De manera que si yo me muevo por otros elementos y quiero volver rápidamente a seleccionar la base Zamin, le doy a F5 y me la selecciona porque la he cargado en ese slot. Son, son muchas cosas, son muchas cositas lo que tiene este juego, pero... Merece mucho la pena empezar a, a jugar e ir aprendiéndoselas. Vale, pues ya, está, ya estoy aquí. Vamos a iniciar eh, la siguiente misión. Una cosa que os, que os he empezado a decir, pero no he terminado porque me he ido por las ramas. Este es un juego difícil. Lo he dicho, lo normal es que haya que hacerse 
cada misión mínimo dos veces porque en la primera uf, normalmente enterarte bien de lo que conviene que hagas para, para que la misión pueda salir bien están bastante ajustaditas las misiones en dificultad este es un juego antiguo, lo he dicho y es un juego que pretendía como todos los juegos de antaño ser un reto para el jugador no un mero entretenimiento y eso es lo que le da gran parte de su valor así que, ¿tengo esto muy exagerado o lo tengo bien? Aquí R. Es que tengo otro problema, que hay teclas que son shortcuts del track y R que se utilizan en el juego. Cada vez que cambio la potencia de los, la, la energía que derivo a los láseres, me activa o desactiva el track y R. Y cada vez que utilizo F5, F6, F7, son mm, eh, perfiles pregrabados que tengo yo en el track y R, entonces me los cambia y me vuelvo loco y no me y no me apetece para unas cuantas partidas que me voy a echar a este juego cambiarme las teclas del track y R. o sea que ya veré cómo me apaño pero si veis que ocurren cosas raras es por eso vamos a ver el briefing de la siguiente misión estamos aún peor de lo que imaginaba mis contactos han confirmado que las autoridades imperiales van a por nosotros y que los Viraxon recibirán el control provisional de nuestras instalaciones. Así que es fácil deducir que ellos son los culpables de lo que está pasando. Tu padre y yo escondimos algunos de nuestros bienes. Y ahora me alegro de haberlo hecho. Los recuperaremos y huiremos con ellos a los territorios del cerco exterior. Nos dividiremos en dos grupos. Emon y yo iremos a nuestras instalaciones de carga. Quiero que tú y Aeron viajéis a la unidad de reparaciones. Vaciad mi caja fuerte y recoged algunas armas. Nos volveremos a encontrar aquí y nos iremos. Lo perderemos todo si no nos damos mucha prisa. A la orden. Nuestra colaboración con la rebelión nos ha costado mucho. Es que El imperio ha declarado traidores a la familia Azamin y ofrece recompensas por nuestro arresto. Las autoridades imperiales han ordenado confiscar todos los bienes de la familia. Antes de que se apoderen de todo, intentaremos salvar lo que podamos. Qué dramático, ¿en qué? Tío Antan ha permitido que todos nuestros empleados se vayan y ha dado instrucciones para que escapen. Podemos estar en contacto con ellos y ayudarles en el camino. Antan y Emon recogerán todo lo que puedan de nuestras instalaciones de carga, mientras nosotros y Aeron lo hacemos en la instalación de reparaciones de soles gemelos. Nos reuniremos aquí, en la base Hogar Azamín, antes de ir a los territorios del cerco exterior. Nuestra colaboración con la rebelión nos ha costado mucho. El imperio no, ha declarado este traidores a la familia Azamín y ofrece recompensas por... Vamos a langar. Y como veis vamos a ir nosotros en el IT-2000 Otana y el otro, la otra nave que nos va a acompañar es un IT-1300, muy similar al halcón milenario. Vamos a lanzar. Le doy a la N para seleccionar la baliza de hipervelocidad. Ahí tenemos el Sabra. Como veo, tenemos muy poco tiempo. Puede confiar en nosotros. Ahí va el Sabra a punto de saltar a la, a la velocidad de la luz y detrás iremos nosotros. Allá que va. Y nosotros estamos a menos de 50 de la balita que aparece aquí y ya podemos irnos. ¡Vamos allá! Cambiamos de escenario. La unidad de reparaciones está enfrente. Ahí está el Sabra. Un transporte. Aquí hay naves que se están yendo, que son de los trabajadores de, de la base de reparaciones. Vamos a parar aquí. Y ahí está el Sabra que va a entrar en la base porque Aeron va a coger documentos importantes. Nosotros tenemos que coger 
un contenedor de ojivas, que es ese, que está en el otro puerto de atraque. Sabra se va a meter en este de la derecha y nosotros tenemos que ir a este y coger ese contenedor. Pero sí quiero verlo todo. Espera, que voy a hacerlo bien. Eso es. Ahí ha entrado. Sabra entró en el hangar. Bien, me dirijo hacia la caja fuerte. Okay, Entrad y recoged esas ojivas de las que nos habló el tío. Recibido. Para coger es Shift P de Pick. Con el objeto seleccionado. ¿Eh? ¿Eso qué es? Tenemos compañía. Un no control es. estelar y varias naves de Axo. Estoy llegando a la caja fuerte. Un minuto más. No hay problema. Fiera y yo podemos mantenerme ocupados un rato. Vale, no voy a coger el contenedor. Atención, unidad mecánica de Azamín. Esta instalación queda incautada en nombre del Imperio. Entregaos o enfrentaos a las consecuencias. Estos oficiales del Imperio siempre con amenazas. Pues vamos a meterles un poquito de caña. A ver, quiero potencia a los láseres a tope. Los escudos por ahora no, si me los empiezan a deteriorar, pero es que quiero velocidad. Quiero ver qué naves tenemos. Caza próximo más cercano, por ahí vienen TIE Fighters. Y vamos a ver qué más hay, dando una vuelta por ahí. Hay bombarderos. Y ya me están lanzando. Pero como van a ser, vamos a seleccionar el misil. Vamos a poner las torretas en modo defensivo para que empiecen a... Ahí está, disparando los misiles. Ahí han destruido uno. Y si no, apoyo yo y destruyo todo. Y ahora a ver si selecciono a los bombarderos y vamos a por ellos. Y voy a empezar a hacer maniobra de vacío, vamos, ¿no? maniobra de acercamiento. Siguiente, quiero bombarderos, 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 ¿dónde están? Ahí. Ahí su calavera. de velocidad que pueda. Mirad cómo sube la velocidad a 119. Han desactivado, como veis, los rayitos esos que salen... ¡Ay! Me quedo sin, sin traquear. Han desactivado la, la estación. Y nos están dando caña. Vamos a meternos aquí entre, entre los elementos de la estación, a ver si nos entramos un poco. Y puedo llegar a este. Vale, ahí la veía alejarse. 
media vuelta. Ahí está. Vamos a toda pastilla por ello, donde están todo el resto de las naves. No nos están atacando. Mejor. Shift P. Así como veréis. Se pone ella sola encima. Yo una, una vez le doy a Shift P. Pues... Bueno, no dispares hacia atrás, torreta. Que le estás dando a la estación. Las torretas no son muy listas. Eh, volvemos a aquí, vamos a N, base a Zamin. Esta es la baliza que me interesa. Está hacia la izquierda. Allí, vámonos. Estamos muy cerca, o sea que no vamos a necesitar ni modificar las pantallas receptoras para protegernos el culo mientras subimos. 07, la distancia. Cuando estamos a menos de, de 05 ya puedo saltar. Vamos con Ataque, la Sofía, deberían estar de aquí. Debe haber pasado algo. Ese sonido es de que pasamos cerca de una una alternativa por si no aparecen. Qué pena que Antando nos informara del destino elegido. Sí, y viéndolo ahora parece que fue un gran error. Oh, eh, empiezan a aparecer nuevos Viraxos. Shift R, release, y voy a dejar aquí el contenedor. ¿Y por dónde vienen? Por ahí. Vamos a darle cera. Pero si se las ha cargado todas se ¿no? Voy a volver a coger el contenedor. Uh, si estoy sin láser. Vamos a ponerlo ahora a máxima potencia de recarga. Me he quedado sin track y R. Vamos a ver si consigo ponerlo a tope y tener track y R. Vale, menos mal. ¿Y esto dónde está? Ahí, vale. Centro la vista. Sí. Y por suerte lo hicisteis. Los Viraxo nos emboscaron. Yo escapé, pero capturaron a Antan. Apenas logramos escapar de un ataque de Viraxo y de Imperiales. Así que el tenía razón. Los Viraxo estaban detrás de esto. De hecho, solo hemos derrotado a otra fuerza suya. Eso parece. Pero ahora, ¿qué hacemos? Eso depende de si tío Antan dijo dónde planeaba ir. No lo hizo. ¿Cuál es entonces nuestra baza? Decídete rápido. El Imperio debe de estar tras esos Miraxo que destruimos. Hola. Vamos a verlo en el mapa. ¿cómo que bien? Bueno, tenemos amigos en la Alianza Rebelde. De eso no estoy tan seguro. Después de lo que pasó. No, no lo hemos visto aparecer, que lástima. Querían creer que les habíamos tendido esa emboscada. Sí, pero Lingar nos conoce y nos defenderá. Enkai tiene razón, los rebeldes son nuestra esperanza. En nombre del Imperio, el personal de esta estación y todas las naves de la zona quedan arrestadas. Dejad de volar y volved a la plataforma, ya os seréis destruidos. Ni los sueñes, la bebotas. Estas coordenadas me las dio Olin en caso de problemas. Venga, listos para irnos cuando tú nos ves. Vámonos ya de aquí. Tenemos ya coordenadas. Flotas de ¡Oh! ¡Vámonos! Láseres, energía, ahí. Vale. Eh, baliza de hipervelocidad allí. A ver si puede ser. Ahí, vale, ahí tengo otra aquí R y...
Y ahí está el Sabra, ¿no? Vale, vámonos. Estamos a 2 con 2 de distancia y el Tai más cercano está a 1 con 6. Pero yo creo que llegamos. En nombre del emperador, el personal de esta estación y todas de la zona quedan bajo arresto. Abortad los vuelos y volved a la plataforma enseguida. Os seréis destruidos. Ni los ruñes la mebota. Ese es el hermano con el país Train. Tiene más práctica, creo, la nave. El país Train es una otra. Son mis padres. Un rápido de juego. ¡Hijos de perra! Asegurando la estación, señor. Pelotón 1, resistid aquí. Pelotón 2, asegurad el hangar. Estando en nuestra maldita casa. Eso será una trampa. <risa> Llamando al comandante rebelde, aquí a Erona Zamin. El imperio nos ha echado a mí y a mi familia de nuestro hogar. Buscamos protección, ¿podemos acercarnos? Soy hoy los hijos de, de Tomás, Tomás Azamín. Min. Era, era un, un buen, buen nombre. Bri, bri. Lamenté vuestra pérdida. Sed bienvenidos. Pero, ¿cómo sabíais dónde encontrarnos? Um, soy una amiga de Olingar, um, uno de vuestros pilotos de caza. ¿Está ahí? Bien, ya hablaremos de eso en persona. Seguid a vuestra escolta hasta el crucero de Fayans. Bien, conseguimos llegar a la flota rebelde. Sin papá y Galín y con el tío Antán perdido, estamos solos. Los rebeldes están dispuestos a aceptarnos. Seguro que Olin Garn estaba allí para apoyarnos. Tras esa emboscada en el hospital rebelde, era normal que sospecharan. Emon y yo vamos a intentar descubrir lo que ha pasado con el tío Antán. Mientras tanto, parece que uno de tus sueños se va a hacer realidad. Olin ha hablado bien de ti al comandante Devers. Vas a poder demostrar si estás cualificado para pilotar cazas estelares. Bueno, pues dentro de nada estamos pilotando E-Wings, B-Wings, A-Wings, X-Wings... Incluso creo que en algún momento cogemos el Fire Spray del hermano, que es la caña. Eh, esto va a molar. Nos vemos.